。合同里说了，你要去见家人，只能在周末特定时间去。并且必须有我的人陪同。不是傅三，是因为我家里真的有事，所以我才。你知道你如果被傅荣发现了，会有什么样的后果吗？知道了，傅老板，我会好好遵守合同的，不会再有下一次了。站住！过几天是爷爷的生日，明天一早，陪我去给爷爷买生日礼物。知道了。云想想怎么还不下来？应该快了吧，要不然我去催一下。嗯，我来了。您就放心吧，傅大老板，在合同期间呢，我一定会尽心尽力的当好您的未婚妻。你最好说到做到。行，那咱们走吧，傅总。门外来了一大群虞姬，说是要采访你。傅先生，哎，傅先生，昨天有拍到秦小姐现身产科，此前呀、啊、就有消息称你和秦小姐秘密交往，请问她的孩子是你的吗？怎么回事啊？嗯、那个。是他先弄过我，让我才当成点破他的，我真的不是故意的。傅先生，请您如实回答，你和秦小姐究竟是什么关系？没有任何关系。对对对对，没有任何关系，没有任何关系。我可以作证的，真的。呃，那这位小姐，你和傅先生是什么关系啊？嗯、呃，我。他是我的未婚妻。云小姐，你搞搞清楚，你根本就没有吃亏，那也是我们家老板的出啊。你自己惹的麻烦，我只是帮你解决。哎，你这个人讲不讲道理啊？我只是来挣钱的，好吧？你现在把我的名声都给搞臭了，而且那么多娱乐记者在这儿报道了，被我妈看到，那我怎么办呀、啊？董事长上午好，副总上午好。未婚先孕闹出这种事情，把傅家的脸都丢尽了。爸。您别生气，我相信思涵他也是一时糊涂。董事长，思涵呐，在里面。所以，那个秦芷柔，你跟他，真的没有发生什么？没有，也没有做任何对不起想想的事情。是的，爷爷。哎呀，爷爷，你看我跟思涵感情那么好，他怎么可能会做对不起我的事儿，对吧，思涵？嗯，啊。嗯如果你不喂，我就要吃更好吃的东西了。这熟悉的台词，不就是我漫画里的台词吗？
好吃吗？好吃。嗯、以后不准叫我思涵。那我叫你什么？叫我涵。一切都好，我就放心了。董事长，请放心，媒体那边我已经打过招呼了，不会在我上午那些留言了，只会报道副总和云小姐要订婚的消息。那个秦芷柔，以前看着还好，没想到居然利用副驾炒作新闻。哎，平时你跟他不是挺熟的吗？去警告他一下，以后不要再做这种小动作。哦，好。香香，嗯，过几天，爷爷的生日宴，你和思涵一定要准时来，啊！好的，爷爷，我们一定准时来，是吧？嗯，爷<笑>们<笑>早，爷再见。之前是谁呀、啊？口口声声说看不起我的少女漫画，什么喂饭呀，叫我涵呀，现在呢？那关键时候还不是得靠我们漫画姐姐所以我很后悔，这样的剧情和台词，我演的很艰难。你接戏接的也挺杠。你管！好，我告诉你啊，之前你欠我的事儿，我还没找你算完账呢。刚才是因为爷爷在我才那样演戏的。我跟你签合同不就是为了这个吗？这是你应该做的。知道了，副大老板，我活该，我错了。刚刚不还甜甜蜜蜜的吗？怎么又吵架了？哎，我怎么总在别人的爱情身上？我是真的不知道事情为什么会变成这个样子。我知道了，都怪那个云想想，他一定是故意把我带到唱歌去。这个云想想，果然是心机深沉。这次这事儿已经让老爷子对你有了意见。啊，那我现在可怎么办呀？你放心，有我呢。老爷子寿宴上，你好好表现，机灵点。嗯。傅思涵已经公开了未婚妻，造谣他和秦芷柔之间的新闻已经无法达到效果了。让你那些水晶号都停了吧，傅思涵，我的好侄子，你说，到底什么方法能让你身败名